హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కృష్ణ సెల్ ఇన్ వన్ ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో కంటెంట్ వచ్చేసరికి డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో రెండు మ్యాథ్స్ పేపర్లు అయితే ఉన్నాయి కదండి ఒకటి లీనియర్ ఆల్జిబ్రా అలాగే ఇంకొకటి రియల్ అనాలిసిస్ అనమాట సో నేను ఈరోజు లీనియర్ ఆల్జిబ్రాలో ఫిఫ్త్ లెసన్ అంటే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్లో ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయితే మీ అందరితో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను అనమాట ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కౌషీ స్క్వేర్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ తీరం ఇది మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఒకవేళ తెలియకపోతే తెలుసుకోండి ఈ ఈ పేపర్కి సంబంధించి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ అనమాట సో ఈ ఎస్ఏ అయితే లేకుండా పేపర్ అయితే ఉండదు సో గ్యారెంటీగా అందరూ కూడా బేసిక్గా నార్మల్గా మేము పాస్ అయిపోతే చాలు అనుకున్న వాళ్ళు అలాగే మాకు ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి మేము తక్కువ చదివి ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ ఎస్ఏని అయితే బేసిక్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలండి మీకు టెన్ మార్క్స్ అయితే పక్కాగా వస్తాయి అన్నమాట సో ఏంటి కౌశీ స్క్వేర్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ తీరం అని అడిగేస్తాడు లేదా ఒక్కొక్కసారి స్టేట్మెంట్ కూడా వాడి ఇచ్చేస్తాడు ఒకవేళ స్టేట్మెంట్ కూడా మనమే ప్రిపేర్ అవి వెళ్తే మంచిది అనమాట ఏంటి స్టేట్మెంట్ ఇన్ అన్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ విఎఫ్ఎస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ విఎఫ్ఎస్ అని ఇస్తాడు మోడ్ నార్మ్ ఆల్ఫా నార్మ్ బీటా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నార్మ్ ఆల్ఫా నార్మ్ బీటా ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు వి అంటే ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు వి అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ కండిషన్ అనేది వర్తిస్తుంది అనేసి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గివెన్ దట్ మనకేం తెలుసు విఎఫ్ఎఫ్ వి ఆఫ్ ఎఫ్బిఏ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అనే విషయం తెలుసు ఎక్కడ ఆల్ఫా బీటా అనేవి వీలో ఉన్నప్పుడు ఈ రెండింటిని విఎఫ్ ఎఫ్ అనేది ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అంటారు ఫస్ట్ ఇక్కడ టూ కేసెస్ అనేవి వస్తాయి ఎందుకు ఒకసారేమో ఆల్ఫా అనేది జీరో అవ్వచ్చు లేదా ఆల్ఫా అనేది జీరో కాకపోవచ్చు మనకు ఆల్ఫా జీరో అవుతే ఒక కండిషన్ వస్తుంది ఆల్ఫా జీరో కాకపోతే ఒక కండిషన్ వస్తుంది సో ఆల్ఫా అనేది జీరోయా కాదా అనే విషయం మనకైతే క్లారిటీగా తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ టూ కేసెస్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట ఫస్ట్ నేనేం తీసుకున్నానంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకోవడం అయితే జరిగింది సో దెన్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు జీరో బార్ అని తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా అంటే ఆల్ఫా ప్లేస్లో జీరో బార్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను మనం ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ నుంచి ఏం నేర్చుకుంటాము జీరో అండ్ వేరే దాంతో జీరో ఏ లేకపోతే జీరో బీటా ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ కట్టాలంటే ఏవైనా రెండు ఎలిమెంట్స్కి అది జీరో ఒకటి ఇంకోటి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్కి ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ కడితే కనుక దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది కూడా జీరో వస్తుంది అనమాట ఇది బేసిక్గా మన అందరికీ తెలిసిందేనండి ఇదేమి కొత్తదేం కాదు నెక్స్ట్ నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంట ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆల్ఫాని నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ కింద రాసుకోవచ్చు ఇది కూడా ఒక బేసిక్ రూలే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్లో అంటే కొన్ని బేసిక్ రూల్స్ అనేవి తెలుసుకుంటే మనకి సమ్స్ అనేది చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది సో ఇంతవరకు మీకు తెలుసుకోకపోతే ఇంక సరైనా తెలుసుకోండి మనం ఏం చేసాం ఆల్ఫా ప్లేస్లో జీరోని అయితే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయ జీరో బార్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరో బార్ జీరో బార్ అంటే జీరోయే కదా వస్తుంది సో మనకి ఏం తెలిసింది మోడ్ ఆఫ్ నా ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా కడితే అది జీరో వచ్చింది నార్మ్ ఆల్ఫా నార్మ్ బీటా కూడా జీరో వచ్చింది ఎందుకు జీరో వచ్చింది అంటే నార్మ్ ఆల్ఫా అంటే జీరో అనే విషయం తెలుసు ఎనీథింగ్ ఇంటూ జీరో ఏమవుతుంది జీరో ఇంటూ ఎనీథింగ్ వాల్యూ జీరోయే కదా అవుతుంది సో ఇక్కడ నార్మ్ బీటా కూడా జీరో అవుతుంది అనమాట ఈ కేసులో ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఆల్ఫా బీటాలకి ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ కడితే జీరో వచ్చింది నార్మ్ ఆల్ఫా నార్మ్ బీటా అనేది కూడా జీరో వచ్చింది అంటే ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఈక్వల్ అనే కదా అర్థం సో ఫస్ట్ క్లేస్ కేసులో ఈక్వల్ అని వచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ కేస్ టూకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ కేసు అంటే పర్లేదు మనకు అర్థమైపోద్ది కానీ సెకండ్ కేస్ అలా కాదు సో కొంచెం ఇక్కడి నుంచి అయితే కొంచెం దగ్గరగా కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి లెట్ ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో జీరోకి ఈక్వల్ అవ్వలేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఆల్ఫా అనేది జీరో కన్నా పెద్దదే కదా ఈ కండిషన్ అయితే మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు సో దట్ వన్ బై నార్మ్ ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ జీరో 
ఇక్కడ మీ అందరికీ ఒక డౌట్ అయితే రావాలి మీకు వచ్చిందో లేదు తెలియదు కానీ నాకైతే వస్తుంది ఏంటి వన్ బై నార్మ్ ఆల్ఫా ఉంది కదా ఎప్పుడైనా వన్ బై వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ యొక్క అదే సింబల్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఉంది కదా మరి లెస్ దెన్ అయిపోవాలి కదా చేంజ్ అయిపోవాలి కదా సింబల్ అనేసి మీ అందరికీ ఒక డౌట్ అయితే రావాలి మరి అది మీకు వచ్చిందో లేదో నాకు తెలీదు అది ఏంటి ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే నార్మ్ ఆల్ఫా అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూయే ఉంటుంది నార్మ్ ఆల్ఫా అంటేనే పాజిటివ్ వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో దానికోసమే ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి జీరో కన్నా పాజిటివ్ అయింది వన్ బై వన్ వన్ ఉంది వన్ అనేది పాజిటివ్ వన్ బై వన్ అనేది ఏంటి పాజిటివ్ కదా సో ఇది ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ అయిందో నార్మ్ ఆల్ఫా ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ అయిందో వన్ బై నార్మ్ ఆల్ఫా కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది అనేసి దీని యొక్క అర్థం ఓకే ఈ డౌట్ అయితే మీ మీ అందరికీ క్లారిఫై అయిందని అనుకుంటున్నానండి నెక్స్ట్ ఏం చేసాము గామ బిలాంగ్స్ టు వి అని తీసుకున్నాం ఒక గామ అనే ఎలిమెంట్ని తీసుకున్నాము అది వీలో ఉంటుంది అనేసి అనుకున్నాము సో దట్ గామని ఎలా తీసుకున్నామంట బీటా మైనస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా ఆల్ఫా నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఆల్ఫా కింద తీసుకోవడం అయితే జరిగింది గామా యొక్క ఎలిమెంట్ని ఇప్పుడు ఏం చేసాం నవ్ గామ గామాకి గామాకి ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ కట్టామన్నమాట ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా మైనస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా ఆల్ఫా బై నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఆల్ఫా అంటే ఈ ఒక్క వాల్యూ కనుక మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే నిజంగా మొత్తం అంతా చేసేయచ్చు ఈ సంబం చెయ్యాలి అంటే కనుక గామ వాల్యూ అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి ఓకే గామ వాల్యూ అయితే తెలిసింది కదండి గామ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా మైనస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా సారీ గామ వాల్యూ ఏంటి ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా మైనస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా ఆల్ఫా బై నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఓకే ఇది ఇక్కడ టూ టైప్స్ టూ టైమ్స్ తీసుకున్నాం అంటే ఆల్ఫా ఆల్ఫా అన్నాం కాబట్టి ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఇక్కడ నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఇది ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ బ్రేసెస్ యూజ్ చేశాను కానీ అలా యూజ్ చేయకపోయినా పర్లే దీనికి దీనికి యూజ్ చేసుకుంటే చాలు ఈ రెండు యూజ్ చేయక్కర్లేదు కూడా ఓకే ఇది ఒక్కటి చిన్న కరెక్షన్ ఉంది మీరు చేంజ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ బ్రేసెస్ యూజ్ చేయక్కర్లేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఎలా వచ్చిందంట ఇక్కడ బీటా ఉంది కదా ఈ బీటాతో మల్టిప్లికేషన్ అయితే మనకి ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా బీటా అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ బీటా వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ వాల్యూతో ఈ వాల్యూతో మల్టిప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో మనకి ఏమవుతుంది బీటా ఉంది ఫస్ట్ సో ఈ బీటా ఇంటూ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా ఆల్ఫా బై నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ అయితే మనకు రావాలి కానీ ఇక్కడ ఏం చేసాం నా ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా బై నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ అనేది ముందు రాసుకుని బీటా ఆల్ఫాలు అనేవి ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ అని రాసుకున్నాం సో అంటే ఈ బీటా రావాల్సిన ప్లేస్ బీటాని కొంచెం ఎదరకు పంపించి దీన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చాం సో అందుకనేసి ఇక్కడ బార్ని అయితే యూజ్ చేసాం అర్థమైంది కదండి మీకు అందరికీ ఒకసారి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ బీటా బీటా అంటే ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా బీటా అయిపోయింది కానీ ఈ బీటాని ఈ వాల్యూతో మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు బీటా ఇంటూ అనేసి మనకు రావాలి ఫస్ట్ కానీ అలా రాలేదు మనం ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా ఆల్ఫా బై నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ని ముందు రాసుకుని బీటా ఇక్కడ ఉన్న ఆల్ఫాని ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్లో రాసుకున్నాం సో ఇది ముందు రాసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేసాం బార్ అనేది యూజ్ చేసాం అర్థమైంది కదండి ఒకసారి మీకు మళ్ళీ అర్థం కాకపోతే వీడియోని ఒకసారి ముందుకు జరుపుకొని చూడండి ఇది ఒక్కటి అర్థమవుతే పర్లేదు మనకి ఈ తీరం అంతా వచ్చేసినట్టే ఇది ఒక్క దిక్కునే మనం మిస్టేక్ చేస్తాం మిగతా అనేది చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది మిగతా అంత తీరం అంత ఈజీగానే ఉంటుంది ఇవి ఒక్కటి ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ అంటే ఇంక ఈ టర్మ్తో అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ తీసుకున్నాం మైనస్ ఏంటి ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా ఆల్ఫా బై ఆల్ ఆల్ఫా నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇప్పుడు బీటా బీటా ఇప్పుడు ఏమీ మారలేదు కో సో ఏం చేసాం మనం 
ఇక్కడ ఏమి బార్ అనేది యూస్ చేయలేదు ఈ టర్మ్కి అయితే బార్ యూస్ చేయలేదు ఎందుకంటే మనం యాస్టీస్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ టర్మ్ చూడండి ఒకసారి ఇది మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కదా సో ప్లస్ అయింది ఇక్కడ ఏముంది బీటా ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా ఆల్ఫా బై నార్మల్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా ఆల్ఫా బై నార్మల్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ అని ఉంది కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఫస్ట్ మనకి ఈ టర్మ్ రావాలి రాసేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఏ టర్మ్ రావాలి ఆల్ఫా అనే టర్మ్ రావాలి అర్థమవుతుంది కదా కానీ మనం ఆల్ఫా అనే టర్మ్ రాసుకున్నాము ఇక్కడ ఆల్ఫా అనే టర్మ్ రాసుకోలేదు ఈ టర్మ్ రాసుకున్నాం సో అందుకనేసి మనం ఇక్కడ బార్ అనేది యూస్ చేయడం జరిగింది ఓకే మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ది అర్థమవుతే ఇక్కడ కూడా ఈజీగా అర్థమైపోద్ది ఒకసారి అర్థం కాకపోతే నేను ఎందుకైతే ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను అంటే ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గానే ఉంటుంది సో అందుకే వీడియోను ఒక్కసారి ముందుకు జరుపుకుని చూసుకున్నారంటే మీకే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓ ఇది ఎంత ఈజీనా అనుకుంటారనమాట సో మీరు అలా అనుకోవాలని నేను ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను ఓకే ఇక్కడైతే ఈ స్టెప్ ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి తెలుసు కదా ఏంటి ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా అంటే నార్మల్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ అని తెలుసు మరి ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా బీటా అంటే ఏం తెలుసు నార్మల్ బీటా స్క్వేర్ అనే కదా అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ యాస్టీస్ ఎలా ఉందో అలా రాసుకున్నాం ఇది కూడా యాస్టీస్ ఎలా ఉందో అలా రాసుకున్నాం ఇది ఏం చేసాము ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆల్ఫాని నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ కింద రాసుకున్నాం ఇక్కడ నేను నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ కింద రాశాను కోట వేయడం వల్ల ఇక్కడ నార్మల్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఉంది కదా ఈ నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈ నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా బార్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా బై నార్మ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ అనేది ఇక్కడ ప్లస్లో ఉంది ఇక్కడ మైనస్లో ఉంది సో ఈ మైనస్ ఈ ప్లస్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనకు మిగిలిన టర్మ్స్ ఏంటంటే నార్మ బీటా స్క్వేర్ మైనస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా ఆల్ఫా ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా నార్మ ఆల్ఫా స్క్వేర్ అనేది మాత్రమే మిగిలింది దేనికి గామా గామాకి ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ కట్టుకుంటే ఈ వాల్యూ అనేది మిగలడం జరిగింది సో మనం ఏం చేసాం బై ద డెఫినేషన్ నుంచి ఏం తెలుసు ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ గామా గామా అంటే అది జీరో కన్నా పెద్దదై ఉంటుందంట లేకపోతే ఈక్వల్ అయ్యి ఉంటుందంట సో అదే స్టెప్ని ఇక్కడ రాసుకున్నాం పెద్దది అనేసి ఇప్పుడు ఏం తెలుసు నార్మ్ బీటా స్క్వేర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇది ఏంటి ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బీటా ఆల్ఫాని ఆల్ఫా బీటా ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా బార్ కింద రాసుకోవచ్చు కదా ఇది కూడా ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్లో మనకు బేసిక్ టర్మ్ అనమాట ఈ విషయం కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి జెడ్ జెడ్ బార్ ఈక్వల్ టు మాడ్ జెడ్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఇది జెడ్ కింద ఇమాజినేషన్ చేసుకుని ఇది జెడ్ ఇది జెడ్ బార్ కింద ఇది జెడ్ కింద మనం ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది మాట్ జెడ్ బార్ అవుతుంది సో నేను ఆ వాల్యూనే ఇక్కడ వేసాను ఒకసారి చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది బీటా నార్మ్ బీటా స్క్వేర్ ఇట్ సైడ్ డివైడ్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ సైడ్కి వెళ్తే మల్టిప్లికేషన్ అయింది గ్రేటర్ దెన్ నార్మ్ ఆల్ఫా బీటా అదే మాడ్ ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా కట్టాం ఏమొచ్చింది నార్మ్ ఆల్ఫా నార్మ్ బీటా నార్మ్ బీటా నార్మ్ ఆల్ఫా అన్న పర్లేదు గ్రేటర్ దెన్ మాడ్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా వచ్చింది కదా సో నార్మ్ ఆల్ బీటా నార్మ్ ఆల్ఫా అనేవి అలాగే ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటాలు అనేవి నాన్ నెగిటివ్ అవి నెగిటివ్ కాదు సో అవి నెగిటివ్ కాకపోవడంతో మనం ఏమైంది మోడ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా లెస్ దెన్ నార్మ్ ఆల్ఫా ఇంటూ నార్మ్ బీటా ఓకే మీకు అందరికీ కౌశీ స్క్వేర్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ తీరా అర్థమైందని అనుకుంటున్నానండి ఈ వీడియో కనుక మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే గ్యారెంటీ అయితే అర్థమవుతుంది ఇంకా ఒకవేళ ఎవరికైనా అర్థం కాలేదు అంటే ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను ఆ డౌట్స్ని అయితే క్లారిఫై చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను నేను ఇంకా ఫోర్త్ సెమిస్టర్కి సంబంధించి ఇలాగే మ్యాథ్స్కి సంబంధించి చాలా వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తానండి ఈ వీడియోస్ అన్నిటిని మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలి అంటే వెంటనే మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మన ఛానల్లో అదే కృష్ణ సాలిన్ వన్ ఛానల్లో 
ఏంటి ఫోర్త్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినంత వరకు నేను ఒక ప్లేలిస్ట్ని అయితే క్రియేట్ చేయడం జరిగిందండి ఫోర్త్ సెమిస్టర్కి సంబంధించి ఒకే ఒక ప్లే ప్లేలిస్ట్ అయితే ఉంది ఫోర్త్ సెమిస్టర్ అనేసి సో డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే నేను అదే ప్లేలిస్ట్లో అయితే పెడుతున్నాను మీకు ఏమైనా ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే గనక ఫోర్త్ సెమ్ అని కొడితే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఫోర్త్ సెమ్ అని కొడితే మీకు వచ్చేస్తుంది సో హ్యాపీగా మీరు ఈ వీడియోస్ని అయితే చూసేయచ్చు మరింత నాలెడ్జ్ని అయితే సంపాదించుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్